நானூறு முட்டாளுங்க ஃபஸ்ட் லவ்ன்றது ஒல்லி ஆஃப்டர் மை மேரேஜ் கெட்ட பழக்கிறது சிகரெட் குடிக்கிறது இன்னும் பனியப்பா இந்த ரவுடி பேய் அவள்ட்டா ரவுடி பேய் அவள்ட்டா கேவலமாக தான் இருக்குது நான் இந்த சிலப்பதிகாரம் போடுறது கூட படித்தது கிடையாது விஜயகாந்த முடிந்து போனக்கிறது சீமான் கொஞ்சம் அதிக பிரசிதி இந்தியாவிலேயே மிகவும் மோசமான அரசு என்பது எடப்பாடி அரசு தான் நீங்கள் அரசியலை பற்றி கேட்க மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு அரசியலை பற்றியே கேட்டுடுவீங்க மருமகம் நிகழ்ச்சியில் காங்கிரஸ் கட்சியோட முன்னாள் மாநில தலைவர் இடுகேஎஸ் இளங்கோவன் அவரோட தான் இருக்கும் வணக்கம் சார் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுக்கு எப்போ சார் அரசியலுக்கு வரணும்னு ஆசை வந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஸ்கூலில் படிக்கிற நாள் இருந்தே நான் எங்கள் அப்பாவுடைய கூட்டத்துக்கெல்லாம் போவேன் எனக்கு ஸ்கூல் ஃபைனல்ஸு காலேஜெலாம் வந்து காங்கிரஸ் மைண்டு தான் பட் நான் அதில் அப்போது இந்த எலெக்ஷன் டைமில் காங்கிரஸ்க்கு வேலை செய்கிறவங்களே மற்ற டைமில் ஐ வாஸ் நாட் இன்வால்வ் மச் இன் பாலிடிக்ஸ் பட் எனக்கு கல்யாணம் ஆகி எங்கள் ஃபாதர் இறந்த பிறகு நான் ஈரோட்டில் போய் செட்டில் ஆக வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது அப்போ அங்கே போனவங்க தான் நான் முழுமையாக அரசியலில் ஐ டுக் பார்ட் இந்த பாலிடிக்ஸ் நீங்கள் மாநில தலைவராக இருக்கும்போது நிறைய கட்சிகளுக்கு உங்களால் ஒரு பயம் இருந்தது இப்போ ஆனால் யாருக்கும் இல்லாத மாதிரி தான் தெரியுது பயம்னு சொல்ல முடியாது என்னை பொறுத்த வரையில் நான் மனதுக்கு எது சரி என்று பட்டதோ அதை நான் யாராக இருந்தாலும் தயவுதாட்சனை பார்ப்பதில்லை தவறு செய்தால் அது யாராக இருந்தாலும் சொல்லி கொண்டு தான் இருந்தேன் என்னை பொறுத்தவரையில் காங்கிரஸ் நான் ஒரு தொடர்னாக இருக்கின்றனே ஒழிய இன்னும் எனக்கு காங்கிரஸ்லே ஒரு பொறுப்பு இல்லை ஆகவே பொறுப்பில் உள்ளவர்கள் பேசட்டும் என்ற காரணத்தால் நான் அமைதியாக இருக்கின்றேன் காலேஜுக்கு போனதை விட அப்போ காலேஜுக்கு எதிர்த்த அப்படி மெரினா பீச்சில் மெரினா புகாரிஸ்னு ஒன்று ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கும் அதில் தான் என்னுடைய பெரும்பான்மையான நாட்கள் கழிந்தது தப்பி தவறி காலேஜில் படிக்கும்போது கிளாஸ் புக் போனால் கூட ப்ரொஃபஸர் என்ன பண்ணுவார் இளங்கோ ஐ மார்க் யூ ப்ரெசன்ட் யூ மே லீவ் த கிளாஸ் காலேஜ் பக்கத்தில் குயின் மேரிஸ் காலேஜ் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு காலேஜில் எத்தனை கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்திருக்காங்க இல்லை இல்லை நான் குயின் மேரிஸ்லாம் எனக்கு அதை தாண்டி ஸ்டெல்லா மேரிஸ் இருந்துச்சு அங்கே தான் கொஞ்சம் எங்கள் நண்பர்கள் ஒன்றும் தவறான இது இல்லை ஒன்றாக சினிமாவுக்கு போவோம் அப்போ உங்கள் காலேஜ் டேஸில் மறக்க முடியாத ஒரு ஃபன் இன்சிடெண்ட் ஏதாவது சொல்லுங்கள் நான் அந்த காலத்தில் வந்து பிஏ படிச்சுட்டு இருந்தேன் நம்மளுக்கு தெரியும் நான் பிஏ படிக்கிறோன்ட்டு ஆனால் நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த இன்டர் காலேஜ் வந்து எம்ஏக்கு இந்த கேர்ள்ஸ் எல்லாம் நிறையா வருவாங்க அது வந்து சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு தோன்ற அவங்க முன்னாடி நம்ம வீர சாகசத்தை காயின்னு சொல்லிவிட்டு பைக் எடுத்துட்டு நான் உங்கள் முன்னாடி இடிக்கிறாடி போனேன் கடைசியில் நான் ரொம்ப கீழே உழுது பேல்ட்டெல்லாம் கிழிஞ்சு போயிடுச்சு ஸோ எனக்கு அவங்கள எம்பாரஸ் பண்ணணும் போனவங்க கடைசியில் ஐ கோட் மை செல்ஃப் எம்பாரஸ் அப்போ உங்களுக்கு காலேஜ் டேஸில் பைக்கு கார் மேலே ஒரு க்ரேஸ் இருந்துருக்கு ம் பைக்கு கார் மேலாம் ஒரு க்ரேஸு நான் சோலாவரம் மோட்டர் பைக் ரேஸ்லாம் அப்போ நடக்கும் கார் ரேஸ் அப்போ நான் பைக்கில் ரேஸில் டேக்கெட் பார்த்து தான் சோலாவரம் பைக் ரேஸ் எனக்கு லவ் ஃபஸ்ட் லவ்ன்றது ஒல்லி ஆஃப்டர் மை மேரேஜ் நான் இப்போ வாய்ஸ் பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷு அது இருக்கு ஸோ கிடிஷ் இட் வாஸ் அவ்வளோ நத்திங் வாஸ் சீரியஸ் அந்த டைமில் வேலண்டைன்ஸ் டே இருந்திருக்கோம்ல அதெல்லாம் எப்படி அந்த காலத்தில் கொண்டாடுவாங்க அந்த காலத்தில் இட் வாஸ் வெரி ரொம்ப சீப் அந்த காலத்தில் ஒரு அஞ்சு ரூபா உங்களுக்கு கிடைச்சா போதும் ஒரு வயலில் நீங்கள் பைக்குக்கு பெட்ரோல் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு வயலில் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு பிராண்ட் சிகரெட்டை வாங்கிக்கலாம் தென் டேக் யூர் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் கோ டு பீச் ஆ வேற வே யூ ஃபீல் லைக் அப்போ தான் கொக்கோ கோலா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் டேங்க் அப்போ கொக்கோ கோலா ஐஸ் கோல்டு கொக்கோ கோலாவே வெறும் தேர்ட்டி பைசா தான் அதனால் ஒரு அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா பதினஞ்சு ரூபா கையில் இருந்தால் உலகத்தையே விலை பேசிடலான்ற நினப்பு அந்த காலத்தில் வரும் அப்போ ரொம்ப ரசித்து பார்த்த படம் இது நிறையா இருக்கு நான் அப்போ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சஃபைர் தேட்டர் ஆனந்த் தேட்டர் ஓடியன் இங்கெல்லாம் இங்கிலீஷ் படம் போடுவாங்க அந்த காலத்தில் தான் உங்களுக்கு இந்த சவுண்ட் ஆஃப் மியூசிக் மேட் மேட் வேர்ல்ட் பென்ஹர் இந்த மாதிரி ரொம்ப இப்போ பெரிய பெரிய நல்ல படங்கள்லாம் அந்த தேட்டரில் போடுவாங்க உங்கள்கிட்ட இருக்க நல்ல பழக்கம் கெட்ட பழக்கம்னா நீங்கள் எது என்னென்னு சொல்லுவீங்க நல்ல பழக்கம்லாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் யாரோட சண்டை போட்டாலும் உடனடியாக மறந்துடுவேன் அதை மனசில் வச்சுட்டு ஒருத்தர் பிடிக்கலாம் நேருக்கு நல்லா சொல்லிவிடுவேன் தென் ஐ பிகம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் தான் 
அது அவங்க மனசுக்குள்ளே வச்சுட்டு அந்த வஞ்சம் வாங்கிறது பழி தீக்கணுன்ற இடம் எனக்கு கிடையாது கெட்ட பழகிறது சிகரெட் குடிக்கிறது அதை விட்டணும்னு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் தாத்தா பெரியார் கிட்ட உங்களுக்கு இருந்த நெருக்கம் எப்படி இருந்தது அவர்கிட்ட பிடிச்ச விஷயம் பிடிக்காத விஷயம் என்ன எங்களுடைய தாத்தா வந்து பெரியாருக்கு அண்ணன் என்னுடைய சொந்த தாத்தாவுடைய தம்பி தான் அவர் நான் வந்து அவ்வளோ நெருக்கமாக இருக்கிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏனென்றால் நான் பிறந்து ஒரு ஒரு இடத்துலையே என்னுடைய தந்தையார் தாத்தாவை விட்டு பிரிஞ்சு வந்து அண்ணாவோடு சேர்ந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆரம்பித்த காரணத்தால் அவர் அதிகம் பார்க்க பட் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஒரு எனக்கு ஒரு நாலு அஞ்சு வயசு நடக்கும்போது சேலம் பதில் தாதம்பட்டின்னு ஒரு அங்கே தான் எங்கள் தோட்டம்லாம் இருந்துச்சு அங்கே தான் பெரியார் இந்த கல்லுக்கடை பெரியில் இப்போ கூட தென்னமரம் பனைமரத்தெல்லாம் வெட்டினோம் அங்கே என்னுடைய ஒன்று விட்ட தம்பியினுடைய பிறந்தநாள் விழா எல்லாம் பிரியாணி கிரியாணிலாம் நிறையா செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க முதல் நாள் எனக்கு வயிற்று வழி இருந்துச்சு அதை வச்சுட்டு எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணாங்க நீ பிரியாணி சாப்பிடக்கூடாதுட்டான் அப்புறம் நான் ஒவ்வொன்றும் அழுக ஆரம்பிச்சேன் அப்புறம் பெரியார் ஏன்னா நான் இது மாதிரி பிரியாணி சாப்பிடக்கூடாது நீ இஷ்டத்துக்கு சாப்பிடு நானும் பிரியாணி அடிக்கிறது அதிகமாக சாப்பிடுவேன் வயிற்று வழி இருந்தால் வச்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு மருந்து இருக்குது நான் அவனை கொடுக்குறேன் அப்படி சொல்லுங்க சாப்பிட்டு அது ஒரு மறக்க முடியாத சம்பவம் அப்புறம் கல்லூரி நாட்கள் நான் கல்லூரிக்கு வந்த உடனே என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பைக்கு காரு எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க நான் அதனால் எனக்கும் பைக் வாங்கி தரலன்னு எங்கள் அப்பாவை கேட்டேன் அவன் ஒரு சொல்ல நீ படிக்கிற யோகியதைக்கு பைக்கெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது வேணால் சைக்கிளில் போ இல்லாட்டி பஸ்ஸில் போ அப்படின்ட்டார் அப்புறம் போயான்னு சொல்லி போட்டு நான் வந்துட்டேன் வந்து இந்த ஐஓஏ ஹாஸ்டல் ராயப்பட்டா இருக்கும் அங்கே வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரூமில் தங்கிட்டு வீட்டுக்கே போகாமல் இருந்தேன் அப்புறம் ஒரு மூணு நாள் கழித்து எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பா எங்கள் மாமாலாம் வந்து எங்கள் அப்பா பிளாங்க் செக்கை கொடுத்து என்னமோ பண்ணி தொலை அப்படின்ட்டு செக்கை தூக்கி கொடுத்துட்டு போயிட்டார் அப்புறம் நான் பைக் எடுத்தேன் பைக் எடுத்துடணும் நேராக என்ன பண்ணலாம் புத்தூர் திருச்சிக்கு போகலாம் அங்கே தான் பெரியார் அப்போ இருக்கிறார் பெரியார் மணியம்மையாக இருக்காங்க அப்போ இந்த ஜாவா பைக்கில் சைலன்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு பக்கம் சைலன்ஸ் அந்த சைலன்ஸில் கோருன்னு ஒரு ஃபில்டர் ஆட்டம் ஒன்று இருக்கும் அதை எடுத்துட்டிங்கன்னா சத்தம் பயங்கரமாக கேட்கும் அந்த ரெண்டு கோரையும் எடுத்துகிட்டு திருச்சி போய் அவருடைய மாளிகை பெரியார் மாளிகை ஒரு நாலு ரவுண்டு அடிச்சுட்டு மணி மாதிரிலாம் ஓடி ஆட்டாங்க ஒரு என்ன என்ன இப்படி பண்ணுறா இப்படி பண்ணுறேன் நாங்கள் இல்லை தாத்தாவை பார்க்கணும் இன்னும் மணியம்மா இந்த ரவுடி போய் அவள்ட்டால் ரவுடி போய் அவள்ட்டால் சத்தம் போட்டு போய் தாத்தாவோட சொன்னாங்க அப்போ நான் நேராக உள்ள போய் என்ன 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 நீங்கள் வாங்கி தர மாட்டேன்ட்டீங்க எங்கள் அப்பாவே வாங்கி கொடுத்துட்டாது அது நான் காமிக்கிறதுக்கு தான் வந்தேன் அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்கு வந்து என் கேட்க வச்சுட்டியே அப்படி இல்லை ஸ்போர்ட்ஸில் இல்லை ஸ்கூல் டேஸில் ஐ வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பிளேயிங் பேஸ்கெட் பால் பேஸ்கெட் பால் நான் அப்போ ராமகிருஷ்ண மிஷினரி ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருந்தேன் டீ லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா சோம் சுதரம் பார்க்குன்னு இருக்கும் அங்கே தான் நாங்கள் பேஸ்கெட் பால்லாம் விளையாடுறோம் நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து விளையாண்டுட்டேன் ஒரு நாள் விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது என்னுடைய நண்பர் வந்து நரசிம்மன் ஒருத்தர் இன்றைக்கி அவர் பெரிய ஆள் அவர் அவர் நானும் விளையாண்டுருக்கும்போது என்ன ஆச்சு பந்தை போடுறதுக்காக மேலே எந்திரிச்சு குதிக்கும்போது அவருடைய கால் வச்சிட்டார் அவர் நான் ஷூ போட்டுருந்தேன் அவர் ஷூ போடல அந்த காலை மிதித்தது என்ன ஆகிப்போச்சு அந்த காலின் மேல் பாகம் என்னமோ நரம்பு கட்டாகி அவர் இன்றைக்கி வரைக்கும் ஷூ போடாத ஒரு நிலமை வந்துருச்சு அதனால் அதை பார்த்து எனக்கு கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாக இருந்தால் அதோடு அதையும் விட்டேன் அதே தவிர உங்களுடைய ஹாபிஸ் என்ன ஹாபிஸ் ரீடிங் எனக்கு இந்த இலக்கியம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கதை இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒத்துக்காத ஒரு விஷயம் இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா நான் அது ரொம்ப தப்பு தான் எனக்கு கேவலமாக தான் இருக்குது நான் இன்னும் இந்த சிலப்பதிகாரம் போடுறது கூட படித்தது கிடையாது எனக்கு அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது திருக்குறள் மற்றதெல்லாம் ஆத்திச்சூடி அது இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்கூலில் படித்ததோட தவிர மற்றபடி பெருசாக எனக்கு தெரியாது ஆனால் எனக்கு இந்த வாழ்க்கை வரலாறுகளை பற்றி படிப்பது ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப சீன் போடுற அரசியல் பார்த்தீங்கன்னா யாருன்னு சொல்லுவீங்க சீன் போட சீன் போடாத அரசியல்வாதியே இல்லைன்னு தான் சொல்ல முடியும் எல்லா அரசியல்வாதியும் சீன் போடுறாங்க எப்போதாவது நீங்கள் நிறைய பப்ளிக்கில் பேசியிருந்துருப்பீங்கல்ல அப்போ வச்சா நம்ம தெரியாமல் பேசிட்டோம் ஏன் தான் பேசணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணது ஏதாவது இருக்கா தெரியாமல் பேசுதுன்னு ஃபீல் பண்ணதில்லை தெரிஞ்சு தான் பேசுகிறோம் பட் இது கொஞ்சம் அதிகப்படியாக பேசி விட்டோமோ கொஞ்சம் அதை குறைத்திருக்கலாமோ அப்படி நான் நினச்சிருக்கேன் இப்போ நான் லிஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் சொ
எல்லோரையும் மதிக்கக்கூடியவர் ஜெயலலிதா ஒரு திறமையான பெண் ஆனால் தவறான வழியில் சென்று விட்டார் கலைஞர் கலைஞர் அயராத உழைப்பு அண்ணா அவர்கள் ஒரு பெரும்போக்குள்ள மாமனிதர் வைகோ வயது அவருக்கு அதிகமானாலும் இன்னும் இருபது வயது பயணம் போல உணர்ச்சிகரமாக பேசக்கூடியவர் ரஜினி படத்தோடு நின்றிருக்கலாம் கமல்ஹாசன் வளர வேண்டியவர் விஜயகாந்த முடிந்து போன கதை சீமான் கொஞ்சம் அதிக பரிசுங்க திருநாவுக்கரசர் எனக்கு தெரியாது நான் அதை பற்றி சொல்ல விரும்பவில்லை குஷ்பு கொஞ்சம் சிந்தனையுள்ள ஒரு சினிமா நடிகை உங்களை பற்றி நீங்களே பெருமையாக சொல்கிற விஷயம்னா என்ன ஏட்டை பொறுத்தவரையில் நான் பெருமையாகவும் சொல்லுவது கொஞ்சம் நான் அப்படி இருக்கக்கூடாது என்று நினைப்பது ஒரே விஷயம்தான் மனதில் பட்டு பேசுவது என்பது என்னுடைய பலமாகவும் இருக்கின்றது பலகீனமாகவும் இருக்கின்றது உங்கள் லைஃப்பில் இப்போ யாரை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறீங்க என்னுடைய லைஃப்பில் இப்போ நான் யாரை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன்னா இந்திரா காந்தியை மிஸ் செய்யும் உங்கள் அம்மா பற்றி உங்கள் அம்மா கிட்ட நிறைய திட்டு வாங்கியிருக்கீங்களா திட்டு இல்லை திட்டெல்லாம் வாங்கினது கிடையாது அடி ஒதல் நிறைய வாங்கியிருக்கோம் எடப்பாடி அரசு பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இருக்கிறதுலேயே இந்தியாவிலே மிகவும் மோசமான அரசு என்பது எடப்பாடி அரசு தான் உங்களுடைய அடுத்த பிளான் என்ன சார் என்னுடைய அடுத்த பிளான் வருகின்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற வேண்டும் ராகுல் காந்தி பிரதம அமைச்சராக வர வேண்டும் புதுக்கட்சியில் என்னை பொறுத்த வரையில் காங்கிரசில் தான் கடைசி வரை இருப்பேன் பாட சொல்ல எங்கே நிம்மதி எங்கே நிம்மதி தான் பாடலாம் நான் ஒரு முட்டாளுங்க ரொம்ப நல்லா படித்தவங்க நாலு பேர் சொல்லாங்க அதான் இது அரசியல் அல்ல என்று சொல்லிதான் பேட்டியை என்னுடைய அன்பு மகள் ஆரம்பித்தார்கள் ஆனால் முழுக்க முழுக்க அரசியலாக இருந்தது ஆனால் ஒன்றை தெரிந்து கொண்டேன் என்னையும் அரசியலும் பிரிக்க முடியாது நாங்கள் இரண்டு பேரும் ஒன்றரை கலந்தவர்கள் என்பதை இந்த பேட்டி மூலம் பேட்டி எடுத்த அன்பு மகள் நிரூபித்து விட்டார்கள் வணக்கம் ஓகே